ಸಮಾಚಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಮೋಘ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಭೂಮಿಕಾ ಗಾಂಧಿ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಾಸ್ನ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಳಂಬ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೌಂಟರ್ಗಳನ್ನ ತೆರೆದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುರಳೀಧರ ಹಾಲಪ್ಪ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ನಗರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬಸವರಾಜು ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಸ್ ಪಾಸ್ಗಾಗಿಯೇ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯಲು ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರವಿದ್ದರೆ ಸಾಕೆ ಅಥವಾ ಮತ್ಯಾವುದಾದರೂ ದಾಖಲಾತಿ ಬೇಕಾ ಎಂಬುದನ್ನ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಸ್ಗಳು ವಿತರಣೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿತರಣೆಯಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಅವಧಿ ಪಾಸ್ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಹೊಸ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಮ್ ಡಿ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಅನುಭವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕೌಂಟರ್ಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ನವರೆಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾಲ್ಕೈದು ಸಾವಿರ ಜನ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ತುಮಕೂರು ನಗರ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂಬತ್ತು ತಾಲೂಕು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ರ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿ ಹಿಂದೆ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಅರ್ಧಮರ್ಧಗಳು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರು ಹಾಗೇ ಅವರವರ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ಗಳು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದು ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ತಾರೋ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಡೀಸಲ್ಗೆ ಪರ್ ಲೀಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ತೊಂಬತ್ತಾರು ರೂಪಾಯಿ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿನವರು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅವರು ಅವರು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಪರ್ ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅವರು ಡೀಸಲ್ಲು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇವರು ಒಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮುಷ್ಕರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಜಾಗೊಂಡ ನೌಕರರನ್ನ ಪುನರ್ ನೇಮಕಗೊಳಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎರಡು ಸಾವಿರ ನೌಕರರನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಷರತ್ತುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಬಸ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಲೆಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತಿವೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಜನ ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕಳಿಕಳಿ ಇದೆ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಜನ ನೌಕರನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈಗೇನು ಅವ್ರದ್ದು ಡೀಸೆಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಸ್ಗಳು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿಗಳು ಹಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗ್ತಿರವೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ
समय वेस्ट मेरी अमेल हदरसबाड़ी अत तक बस अत तक बेरे बेरे ट्रीटमेंट में बैड अंत कहीं इन सदर्भ मुखंडर रेवण सद्य मरी चेन चंद्रशेखर जीएल गौड़ सदिंगेगौड़ मुंत पागर मारुति प्रसाद अमोक टी तुमकूर जगृत तिपटूर वतूक हालकुर्क पठ्यपुस्तक पिष्क विरोधी जनजागृति पदयात्रे हालकुर्क श्री केवी देवालय आवरण मैसूर उरीली मठद श्री ज्ञान प्रकाश महास्वामीजी कार्यक्रम के चालने कार्यक्रम के चालने श्री पठ्यपुस्तक बौद्धिक विष तुम मे मे मनवादव उणसी गुलामगि तुव हुनारव राज्य सरकार रूप बीजेपी सरकार प्रजाप्रभुत्व उवरी उगोस्क एनक बहुजन हित मरे उलसम बहुजन संस्कृत नाशमा ब्रह्मणीकरण ऐसा वक्लीगर कुरबर गणिगर उपार नेकार दलित नवेल यार अंत चरत्र साबीत कल बंद बनी वरगढ़ बनी चर्चे बनी ऐन लोपगे योपे यारीति अवमान अंतर साबीत जनर मुदे जनोस्क सरकार केवरगोस्क सरकार नमद हंगल बाबा साहेब अंबेडर हेतर गुलाम गुलामगि साम्राज्य साहि प्रजाप्रभुत्मू प्रजाप्रभुत्व मेल गौरव इला नमेंगे गौरव इतना बीदी बंद जनसाम मध्य बंद सरकार हुनार विरद राज्य सणिहली पंडित्याराध्य महास्वीजी श्री 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 निर्मलानंदनाथ महास्वी सेर नाड़ मठाधीश प्रगतिपर चिंतक इपत्मूरली सरकार के बुद्धि कल्वाल समाज संविधान भारतीय नंत्र जाति धर्म भारतीय ना भारत रक्षण नम धर्म आगे भारत ने चरत्र रक्षण नम धर्म आगे आ कारण के बीदी बंद दयमी कई जोड़ी कंडी पदयात्रे जगृति यात्रा यशस्वी मोड़ो अदर हन दिन सह तुम अद्भुत यशस्वी का तिपटूरी वे पोलिस पठ्यपुस्तक वापस पड़ियोदीलो तुपड़ी इन कार्यक्रम उपस्थितर प्रगतिपर चिंतक श्रीपाद भट सचिव बीसी नगेश पठ्यपुस्तक कोम विष तुम्बक मौद्धिक गुलामरूर शिषण सचिव तिपटूर तूक मान मर्याद राज्य हराजु हाक पश्चातापद्रे मोट मोदल बार बीसी नगेश सोर्स मोट मोदल बार बीसी नगेश सोर्स मत ना इवर्ग के कहती बीसी नगेश राजीन को 
ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬರೇ ಮೋಸ ಅಲ್ಲ ವಂಚನೆ ಹಿಂದೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಇರುವಂತ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಕಾಳಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಬೀದಿ ಹೋರಾಟ ಆಗ್ಲಿ ಜನರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಈ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟರು ಸರಿ ಕೊಡದಾದ್ರೂ ಸರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಷ ಉಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಈ ಜಾಗೃತಿ ಯಾತ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ನು ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಹೋಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಜನಗಳಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತೆ ಆ ವಿವರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಹಠ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಹಠ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಹಳೆಯ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ತಜ್ಞರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಸಮಿತಿಯ ನೇಮಕಾತ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಿ ಸಿ ನಾಗೇಶ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ತಿಪಟೂರು ಜನಸ್ಪಂದನಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಬಿ ಶಶಿಧರ್ ಮಾತನಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮಣೀಕರಣವನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೇರಲು ಹೊರಟಿದೆ ಜನ ಜಾಗೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉತ್ತರ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದು ಜುಲೈ ಒಂಬತ್ತರಂದು ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಚಿಂತಕರು ಬುದ್ದಿಜೀವಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ವಿರೋಧದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಉತ್ತರ ಬಯಸುವವರಿದ್ದರೆ ಡಿಬೇಟ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಐದರಿಂದ ಆರರಿಂದ ಏಳು ದಿವಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಭಾನುವಾರ ತಿಪ್ಟೂರು ಚಲೋ ಅನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಆ ನಾಡಿನ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕವಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ನಿಲುವನ್ನು ಹೊಂದಿರು ನಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ನೀವುಗಳು ಅಲ್ಲೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಾವು ಜಾಥಾ ಮತ್ತು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ತಮ್ಮಗಳು ತಾವುಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸಂವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆನ ಮುಚ್ಚಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಡೆದಾಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ವಿಷಯಾಂತರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವುಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಒಂದು ಸಂವಾದನೂ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿವಸಗಳಿಂದ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದೇವೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕರಪತ್ರ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಲುಪಿದೆ ಆ ಕರಪತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ಸ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿ ಎಸ್ ಜಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಕುಂದೂರು ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಬಿ ಪರಂಶಿವಯ್ಯ ಎಂಬಿ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಲ್ಕುರ್ಕೆ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ತಿಪಟೂರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪರಿಸರ ದಿನ ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಎಂದು ಸಾವಿರಾರು ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಮರಗಳಾದಾವ ಎನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದು ಬೇರೆಯವರ ಕಥೆ ಇರಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ನೆಡುವ ಗಿಡಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನುವಂತಿದೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಿಕ್ಕಾಟದಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ತಂಡ ಕಗ್ಗೊಲೆಯಾದ ಹರೆಯದ ಮರಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಉಳಿಸಿ ಉಳಿಸಿ ಪರಿಸರ ವಿರಸಿ ಉಳಿಸಿ ಉ
ಹಸಿರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನಾವು ಈಗೇನು ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಯಾರು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಜೊತೆ ಬಂದು ನಾವು ಮರಗಳಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸೋಗಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನೂರಾರು ಗಿಡಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮರಗಳ ಮಾರಣ ಹೋಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ಈಗ ಪರಿಸರ ಈಗ ಗಿಡಗಳು ನೆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಿಸರ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ನಾವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೋ ಮೂವತ್ತಡಿ ಐವತ್ತಡಿ ನಲ್ವತ್ತಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ಹತ್ತಿರೋ ಹತ್ತಡಿ ಇರೋ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಇವರು ಫುಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಾರಲ್ಲ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಪ್ರೋನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೋನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ದೊಂದೇ ಈಗ ಆಗ್ರಹ ಇರೋದು ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗೇನು ಈಗ ನೂರಾರು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಐದು ಪಟ್ಟು ಅವ್ರ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಉಳಿ ನಾವೇನು ಉಳಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾರು ಸ್ವಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅವರು ಐದು ಪಟ್ಟು ಗಿಡಗಳ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಸಂಕುಲ ಉಳಿವಿಗೆ ಅವರು ಇದಾಗಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಈಗೇನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಅವರು ನಾವು ಒಂದೇ ಅವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು ಈಗೇನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಐದು ಪಟ್ಟು ಅವ್ರ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಡಬೇಕು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಹಸಿರು ತಂಡದ ಗಂಗಾಧಾರ ಮಾತನಾಡಿ ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ಮಂಚನ ಬುಲೆಯಿಂದ ದಿಬ್ಬೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಇರುವ ಇನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಸ್ಕಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸಸಿಗಳನ್ನ ನೆಟ್ಟಿದ್ದರು ಆದರೆ ಬೆಸ್ಕಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮರಗಳು ತಂತಿಗಳು ಇರುವಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಮರಗಳು ಬೆಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದವು ಆದರೆ ಮರಗಳನ್ನ ಅರ್ಧ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮರ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಸಿಗಳನ್ನ ಮಂಚನ ಬಲೆಯಿಂದ ದಿಬ್ಬರವರೆಗೂ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ರು ಆದರೆ ಈಗ ಏಕಾಏಕ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬಹುಪಾಲು ಸಸಿಗಳನ್ನ ಕಡೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಲೈನ್ ಬಂದಿದೆ ಲೈನಿಂದ ಕಡೆದಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ವಾಸ್ತವ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ತಂತಿಗಳಿಗೆ ತಾಕುವಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಅಂತೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಮರಗಳು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತಡಿ ಬೆಳೆದಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋದು ಆಗೇ ಬಿಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡಿರೋದೇನಂದ್ರೆ ಬಿಡಿಸ ಸಮೇತ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನು ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಸಿಗಳು ನಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು ಯಾವುದು ಎಂ ಎನ್ ಆರ್ ಇ ಜೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಸಸಿಗಳು ಬೆಳೆಸ ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ತಂಡದ ನೂರಾರು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ ಸತೀಶ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನವೀಕರಿಸಲಾಗದ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ
ನಂತರ ಉದ್ಯಮಿ ರಮೇಶ್ ಶಿವಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ ಗ್ರೀನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಮೂರನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು but in the process we cause lot of discomfort to others and ecosystem the limited wisdom tends to make mistakes and much harmful than we think the serious concern is to limit the global warming to 1.5 degree celsius but bad news is the planet is already 1 degree centigrade warmer the economic growth should be led by ecology economy cannot be at the cost of eco and prime ministers personally recognized for his uh, work his dedication to the EP. nantra kaigarika sangha fkcci na adhyaksha cajs prasad maatnaadi kaleda varshadalli expo dalli 12500 ku hechu sandarshakaru bheti nididru ee bari innu mur dina ee aavruti nadiyodrinda innu aneka anukula doriyalide pradhani narendra modi avaru deshadalli shakti moola vriddhisliddare andru our vision like our honorable prime minister of india last 74 years is the one prime minister who have got vision for the great country so that is that is the difference of our prime minister of india who has chosen the bureaucrat including the jay shankar we should feel proud that today we have been in ev policy we talk about the millions and everything i don't want to talk much because the speakers will touch upon how many millions of vehicles and how we going to replace it mind it that 3 years we have been talking about ev policy i had an occasion to attend the india foundation 2.0 sir the meta era once the meta era comes and everything i think this all these policies what has been very temporary phenomenon the meta era what we talk about directly you don't need charging station at all if everything goes right direct from sun you can just keep walking i think that is the new innovation which has been happening in the world wide i think my upendra tripathi will agree that once the meta air globalization comes and everything like artificial intelligence all we are been going to replace i think today we will talk about climate condition and this is the need of our the honorable both we are been very fortunate both state and central is bjp government taggi kuppe shridhar amok tv nalamangla ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಹಂಗಳ ಮತ್ತು ಭೀಮನಬೀಡು ಕಣ್ಣೆಗಾಲ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ರೈತರ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಡಿ ಭಾಗ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜಮೀನಿನ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ವಾಹನಗಳು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾ ಇರೋ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸೊಂಪಾಕಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೆಳೆ ಇನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ಕೇರಳ ಇನ್ನಿತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಗಡಿಭಾಗ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಕಾರಣ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಡಿಭಾಗದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಾಲಯದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ದ್ವಾದಶ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಚತುರ್ಥ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಐದು ದಿನಗಳು ನಡೆಯುವ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರೋ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರೋ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವವು ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಾಲಯದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವರ್ಷದ ದ್ವಾದಶ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಚತುರ್ಥ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಾಲಯದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾತೃ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ
ಚಂಡಿ ಹೋಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ದಾರಿದ್ರ ನಿವಾರಣೆ ವಾಮಾಚಾರ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ದುಷ್ಟಗ್ರಹ ಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರ ಸಮಸ್ತ ಅಭಿಚಾರ ದೋಷ ಹಾಗೂ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸಮೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಇದು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ನವಚಂಡಿಕ ಹೋಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಹೋಗಿ ಆ ಮಹಾಕಾಳಿ ತಾಯಿ ಏನು ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ನಡೆಸಿಕೊಡೋಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಮ್ಮನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಆಷಾಢದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ನಾಲ್ಕು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಗಳು ಈ ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಆ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವೈಭವವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಅಮ್ಮಂದು ಒಂದು ಪವಾಡನೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಇದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮನ ಒಂದು ಭಕ್ತರಿಂದ ಇದು ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಶನಿವಾರ ಬಂದು ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಇದೇ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇದೇ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೀತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಾವು ಒಂದು ನೂರು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶನೇ ನಮ್ಮದು ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೊರೋನಾ ಎಂಬ ಮಹಾಮಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಯಾವ ಒಂದು ದೇವರಿಗೂ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಬರೆದಿರ ಮುಂದೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಜನತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದಿನಗಳು ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಣ ಮಹಾಕಾಳಿ ಬಾಬು ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿಯ ನಳಿನ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಮಾಸ ಆಷಾಢದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಗಳು ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ಯಾವುದೇ ವರವನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದು ಈಡೇರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಗಳು ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೀತೆ ಹಾಗೆ ತಾಯಿ ಯಾರಿಗೆ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಈ ತರ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ ಹತ್ತು ದಿನನೂ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮದುವೆ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ ದೇವರ ಸೇವೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ನಡೆಯುತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಊರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಂತರಾಜು ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಹರೀಶ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿಯ ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ನೂರಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ ಸತೀಶ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
ತೋರಿಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ತೋರಿಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ತೋರಿಸಿ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಹೊರಗಿರಬೇಕು ಗೌರವ ಅಲ್ಲ ಈ ಕೂಡ್ಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ